వెల్కమ్ టు అధ్యయన ఈ లెర్నింగ్ మనకి తెలంగాణ స్టేట్ లెవెల్కి సంబంధించి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఐటీ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్లో మనకు ఒకటి కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ పేపర్కి సంబంధించిన క్లాస్ వీడియోస్ మన అధ్యయన ఈ లెర్నింగ్ ఈ లెర్నింగ్ ఛానల్లో మీకు అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనం అధ్యయన ఈ లెర్నింగ్ ఛానల్లో ఇది ఎస్ఐ ఐటీ అండ్ కమ్యూనికేషన్కి సంబంధించి జనరల్గా ఇప్పుడు మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఒకటి మీకు టెక్నికల్ పేపర్లో చాప్టర్ నైన్ ఉంటుంది రైట్ ఇక్కడ చాప్టర్ నైన్ వచ్చేసి కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ అని ఉంటుంది మీరు సిలబస్లో కనుక పరిశీలించినట్లయితే చాప్టర్ నైన్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ ఓకే సో ఇది ఒకటి కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ అంటే దీంట్లో మనకు జనరల్గా వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఒకటి నంబర్ సిస్టమ్కి సంబంధించి తర్వాత నెక్స్ట్ బేసిక్స్ ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ మెమోరీ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి మనకు మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది కదా సో దానికి సంబంధించి తర్వాత మనకు హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ యూటిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి తర్వాత నెక్స్ట్ పీసీ అసెంబ్లీ అంటే మనకు పర్సనల్ కంప్యూటర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అసెంబ్లింగ్ ఎట్లా చేస్తాం దాని ఇన్స్టాలేషన్ ఎలా ఉంటుంది తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇదే కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్లో ఇది మనకు చాప్టర్ నైన్ అండి ఒకటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అని ఉంటుంది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఇక్కడ మనకు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో కూడా కొద్దిగా మనకు డెప్త్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దీంట్లో సి లాంగ్వేజ్ సి ప్లస్ ప్లస్ తర్వాత నెక్స్ట్ విజువల్ బేసిక్కి సంబంధించి సో విజువల్ బేసిక్ ఇవి మనకు చాప్టర్ నైన్లో కవర్ అయ్యే టాపిక్స్ అంటే ఇంకా కొన్ని వస్తూ ఉంటాయి ఇంటర్నల్గా సో జనరల్గా నేను అవుట్లుక్ ఇస్తున్నాను చాప్టర్ నైన్కి సంబంధించి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి చాప్టర్ టెన్ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు చాప్టర్ టెన్ ఇక్కడ చాప్టర్ టెన్లో వచ్చేసి ఏంటి అంటే డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ సో డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ దట్ ఈస్ చాప్టర్ టెన్ ఓకే సో డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ దీంట్లో మనల్ని అడిగేది ఏంటి అంటే డేటా బేస్ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది సిలబస్లో ఆల్రెడీ ఇచ్చారు తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఆర్డీబిఎంఎస్ రిలేషనల్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ తర్వాత నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించి టేబుల్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ వ్యూస్ ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ డేటా బేస్ క్వరీస్ డేటా బేస్ క్వరీస్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే డేటా బేస్లో జనరల్గా ట్రాన్సాక్షన్ యూటిలిటీస్ ఎట్లా ఉంటాయి వాటికి సంబంధించిన దాని పైన తర్వాత నెక్స్ట్ డేటా బేస్కి సంబంధించిన కాన్స్ట్రైంట్స్ కాన్స్ట్రైంట్స్ ఓకే తర్వాత కాంకరెన్సీ ఆఫ్ ద డేటా బేస్ సో మన కాంకరెన్సీ ఎలా ఉంటుంది తర్వాత డేటా బేస్కి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ ఏంటి సో ఎక్సెట్రా కొద్దిగా డెప్త్గా వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది పేపర్కి సంబంధించి రైట్ ఇది టెన్త్ చాప్టర్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకు చాప్టర్ లెవెన్ ఉంటుంది సో చాప్టర్ లెవెన్ చాప్టర్ లెవెన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే నెట్వర్కింగ్ అండ్ సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్ అని ఉంటుంది సో నెట్వర్కింగ్ అండ్ సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్ రైట్ సెక్ నెట్వర్కింగ్ అండ్ సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన దాంట్లో దీంట్లో మనకు మేజర్గా ఏంటి అంటే నెట్వర్క్ టైప్స్కి సంబంధించి ఒకటి గుర్తుండాలి సో మనకు జనరల్గా నెట్వర్క్ టైప్స్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ సిలబస్లో చూసినట్లయితే ల్యాన్ మ్యాన్ వ్యాన్ సో వీటి యూటిలిటీస్ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్యాన్ ట్యాన్ సో ఇట్లా వీటికి సంబంధించిన కొద్దిగా డెప్త్గానే వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది ఇంటర్నల్గా చాలా డెప్త్ పాయింట్స్ ఉంటాయి వీటిలో తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీంట్లో మనకు కవర్ అయ్యేది ఇంకొకటి ఫైర్ వాల్కి సంబంధించిన పాయింట్స్ అడుగుతాడు ఫైర్ వాల్ తర్వాత నెక్స్ట్ పాకెట్ ఫిల్టరింగ్ మనకు నెట్వర్కింగ్లో పాకెట్ ఫిల్టరింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది సో పాకెట్ ఫిల్టరింగ్ పాయింట్స్ ఓకేనా తర్వాత నెక్స్ట్ ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ డిక్రిప్షన్ అంటే డాటా ఎన్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయి కదా సో ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ డిక్రిప్షన్కి సంబంధించి ఓకేనా మనకి ఎన్క్రిప్షన్ సో డాటా ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ నెక్స్ట్ డాటా డిక్రిప్షన్ ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ డిక్రిప్షన్ తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే దీంట్లో మనకు అడిగేది ఇంకొక పాయింట్ సైబర్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది సో ఇది ఒకటి జనరల్గా దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే చాప్టర్ ట్వెల్వ్ ఉంటుంది సో చాప్టర్ ట్వెల్వ్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్లో మనకు వచ్చేసి మైక్రో ప్రాసెసర్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో మైక్రో ప్రాసెసర్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్స్ ఇక్కడ మైక్రో ప్రాసెసర్స్లో మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే జనరల్గా అసలు మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే వాటికి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ అంటే అప్లికేషన్ ఏరియాస్ ఎట్లా ఉంటాయి మైక్రో ప్రాసెసర్కి సంబంధించి తర్వాత నెక్స్ట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే వీటికి సంబంధించిన టైప్స్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్స
సో ఇక్కడ మనం మ్యూపీ అంటాం కదా మైక్రో ప్రాసెసర్స్ ఇన్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ ఓకే అండ్ పవర్ సిస్టమ్స్లో వీటిని ఎట్లా యూజ్ చేస్తారు ఒకటి టెలికమ్యూనికేషన్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్స్ దట్ ఈస్ ఇన్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ అండ్ పవర్ సిస్టమ్స్కి సంబంధించి సో ఓకేనా సో ఇట్లా మనకు క్వశ్చన్స్ రావడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మన అధ్యయన ఈ లెర్నింగ్ ఛానల్లో మీకు ఓవరాల్గా నేను వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఈ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్లో నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్లో ఒకటి మీకు చాప్టర్ నైన్ ఉంటుందండి చాప్టర్ నైన్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ ఓకే ఇది కంప్లీట్ సిలబస్ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు ఏంటి అంటే చాప్టర్ టెన్ ఉంటుంది సో చాప్టర్ టెన్ వచ్చేసి డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సో ఇది డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ చాప్టర్ లెవెన్ చాప్టర్ లెవెన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే నెట్వర్కింగ్ అండ్ సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్ ఓకే నెట్వర్కింగ్ అండ్ సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి తర్వాత నెక్స్ట్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ సో చాప్టర్ ట్వెల్వ్ దీంట్లో వచ్చేసి ఏంటి అంటే మైక్రో ప్రాసెసర్స్ ఓకే సో మైక్రో ప్రాసెసర్స్ అంటే మీకు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఐటీ అండ్ కమ్యూనికేషన్కి సంబంధించి తెలంగాణ స్టేట్ టిఎస్ఎస్ఐ తర్వాత ఐటీ అండ్ కమ్యూనికేషన్ అంటే దీనికి సంబంధించిన మీకు ఎగ్జామ్కి టెక్నికల్ పేపర్లో చాప్టర్ నైన్ చాప్టర్ టెన్ చాప్టర్ లెవెన్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ ఇది కంప్లీట్ నేను క్లాస్ వీడియోస్ అన్నీ నేను అప్లోడ్ చేస్తాను దీంట్లో సో వన్ బై వన్ దీనికి సంబంధించిన వీడియోస్ మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఇంకా కూడా మీకు ఏమైనా టాపిక్ కావాలి అనిపిస్తే కింద కామెంట్లో మెన్షన్ చేయండి దానికి రిలేటెడ్ కూడా వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో దీంట్లో ఇప్పుడు ఈ టీఎస్ఎస్ఐ ఐటీ అండ్ కమ్యూనికేషన్ సంబంధించిన ఈ ఫైవ్ ఫోర్ చాప్టర్కి సంబంధించిన వీడియోస్ కంప్లీట్ మీకు ఫ్రీగా అందివ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో విష్ యూ గుడ్ లక్ టు ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్